E aí, gente, tudo bom com vocês? Vim trazer as minhas comprinhas da 25, eu fui lá essa semana e comprei umas coisinhas bem legais, tudo coisinha que eu achei diferente, tá? Então eu vou começar já uma loja que eu fui, que eu já fui lá umas duas vezes, que é a Goldeten, Goldeten, fica na 25 de março, 1021. E lá, gente, eu comprei essa touca de banho aqui, que eu achei super interessante, que parece aquelas toucas de pinap, sabe? Ela foi R$5,70, ó, o precinho tá aqui. R$5,70. E eu achei ela muito bonitinha, gente. Ela deu uma rasgadinha, porque eu fui pegar com delicadeza, ela deu uma rasgadinha. Ela é assim, ó. Ela é toda com um pano brilhante, você, você vê assim, você pensa que ela não é pra tomar banho, mas ela é. Porque ela tem a touca aqui dentro. Então, você coloca e pode molhar. Eu achei super linda. A gente tinha azul também. Eu comprei a rosa e foi só R$5,70. Achei super barato. E eu tava precisando de touca de banho, já aproveitei e comprei. Comprei também, gente. Olha, eu achei super barato esse item aqui. Porque eu paguei o da Yenv, aqui perto de casa, 20 reais. Se bem que não é da Yenv, mas é parecidíssimo, olha. Ele é aquele estufinho, são aqueles estufinhos para fazer alongamento de cílio caseiro, sabe? Que eu tô fazendo de vez em quando, que eu tô vendo uns tutoriais na internet, faz alongamento de cílio em casa. E aí eu comprei esses estufinhos aqui, ó, dessa marca La Charme. Na Golden Tem também, paguei R$ 5,95, super barato, gente. Tem muitos cílios aqui, eles são de 10 milímetros e eu amei. Amei, espero que sejam bons, porque parece muito com os da Yenv, que eu comprei. Né? Yenv é uma marca ótima. E comprei também esse aqui da Miss Friend, ele é o AN014. Que eu achei lindíssimo, gente. Ele é meio curvadinho, assim, sabe? E ele foi 5 e 10. Olha a embalagem. A embalagem super linda. Amei esse cílios chegar mais perto pra vocês verem. Olha, ele tem, uma, ele tem uma base bem fininha, né? O que vai ficar bem natural nos cílios. Então, depois eu vou colocar e vou falar pra vocês o que eu achei. Bom... Aí, gente, depois eu fui pra Lady Modas, Lady Moda, que ela fica na 25 de março de 2015, é essa loja aqui, que sempre eu costumo ir também. Aí eu comprei lá três itens, né, quatro itens. Um deles foi esse luxo aqui, que é uma réplica, né, dos cílios Mink da Ruda Beauty. A... Ah, a referência é F011, ó. Olha a embalagem, gente. Eu comprei muito por causa da embalagem, porque depois eu vou colocar os meus cílios usados, né, aqui. Porque eu achei linda essa caixinha. E tinham cílios de várias referências lá. Tinha mais grossos, tinha mais fininhos. Esse aqui, eu achei ele fininho, porém ele é bem longo. Então, eu achei lindo esses cílios aqui. Depois, acho que é o meu primeiro cílios mink, né, estilo mink. 3D e eu achei super barato, gente, R$12,99, olha, R$12,99, se for bom, tá até barato. Aí, comprei também, gente, um negocinho que eu achei super legal, que é My Beauty Tool, né, minha ferramenta de beleza, que é o quê? Eu achei, tipo, parecido com aquela da Fório, que as meninas mostram muito, ó, mostram muito aí, a Nina Secrets, a... as meninas aí, né, gente, ó. Ele é assim, tá? Ele é assim, olha. Só que ela não liga, ela não tem lugar pra ligar a lugar nenhum. E ela, gente, tem um, um toque super legal na pele, sabe? Eu senti assim que ela vai limpar bem. Você pode colocar o seu sabonete aqui, ó. Isso aqui é uma esponjinha, tá? Eu não vou tirar, porque depois, às vezes, não sei se dá pra colocar. E aí, tem aqui, num desenho, ó. Tem uns desenhos aqui que não vai dar pra vocês verem. Mas é assim, você coloca a sua espuma aqui, sua espuma de facial, né? E aí você vai fazendo assim, você molha, vai sair espuma por aqui, né? E aí você vai limpar seu rosto. Eu não vou fazer assim, provavelmente, eu só vou colocar espuma no meu rosto, sabonete, e vou 
massagear. Gente, ela é muito legal, olha. Ela é muito legal, ela tem os, as coisinhas assim, ó. E aqui desse lado também, então dá pra até fazer uma esfoliação. Ela foi R$ 9,99, achei super baratinha. Achei linda, tem uma carinha assim. Tinha outras cores também. Comprei também, gente, esse brinco que eu achei lindo. Olha, esse brinco aqui. Foi R$16,99. Eu já passei a minha base, que eu passo sempre nos brincos. Aquela base em color, então ele já tá pronto pro uso. É um verde, assim, bem legal. E ele foi R$16,99, ó. Tá? Então, comprei esse aqui também lá. E comprei, por último, também essa escovinha aqui, gente, que eu gosto... Ela foi R$3,99. É uma escovinha assim, que eu... Agora eu tô de unha postiça, né? Mas, quando eu tô com minha unha natural, eu gosto de passar óleo nela, um óleo... Óleo nutritivo e dá... Fazer assim, sabe? Gosto de fazer assim, então eu comprei pra isso, pra unha. Nessa loja foi só. Aí, passando pra Michelle Bijus, gente, tava cheio de maquiagem na Michelle Bijus. Cheio, olha lotado de maquiagem, eu falei no último, num dos últimos vídeos que não tinha tanta make, já o, re, o estoque tá repleto de maquiagem, tá, é 25 de março, 926, eu amo essa loja, conheço o pessoal lá, e aí comprei a água micelar da Ruby Rose, que foi 13 reais, que eu tava louca pra testar, eu tô usando essa da Colos, que já tá acabando, aí eu precisava de uma nova, eu vou testar essa da Ruby Rose, não, não usei, Vou ver se é boa, tá? Depois eu conto pra vocês. Comprei esse batom que eu achei linda essa embalagem, gente. Olha o longe dessa embalagem. Olha que coisa mais linda. É chinês, né? Romantic Bird Matte Color. Cor número 1. Foi seis reais, ó. Etiquetinha aqui, seis reais. Não sei se vai dar pra ver. Seis reais. E ele é assim, ó. Ele é mate, ó. Ele é mate, deixa eu ver se dá pra fazer um swatch aqui. Ele é pigmentado, ele é bem sequinho. E eu achei essa cor muito bonita, ó. Ó, achei essa cor bonita. A minha câmera dá, né? Ó, gente, ele é um nudezinho, bem assim, dia a dia. E comprei um da Naked 10, né, lógico, uma réplica da Romantic Bird também, que é a cor número 2, a embalagem assim, ó, muda um pouquinho a embalagem. E foi cinco reais esse, ele é assim, ó, ele já mais pro marronzinho. Deixa eu fazer aqui. É, ele é bem parecido a cor com o outro, mas um puxa mais pro vermelho e o, e o pro rosado, né, e, o, e esse puxa mais pro marrom, ó, esse aqui. Tá, eu achei bonito também. Bem sequinho os dois e tem um cheirinho bem agradável. Aí comprei também essa pinça aqui, que foi cinco reais. Que essa pinça aqui, gente, olha como ela é diferente. Ó, ela é tipo agulha assim, sabe? Ó, agulha, que é pra puxar aqueles pelinhos únicos. Então, achei bem legal essa pinça, ó. Foi cinco reais. Tá? Tinham várias pinças lá, gente. Várias pinças para escolher. Pra todo gosto. E comprei um gloss infantil, que eu paguei 4 reais. Que eu assisti um vídeo da Evelyn Hagley falando de. Falando de é, gloss labial infantil, que é bem melhor que os adultos, né? E eu comprei, ó. Comprei esse aqui, ó. É, normalzinho assim, custou 4 reais. Marca chinesa também, tá? Mas eu achei bem legalzinho. Pra passar em cima de batom mate, assim, se você quiser um glow, eu acho legal. E comprei essa tiara de unicórnio <risos> pra fazer tutorial de make, né, gente? Que eu tava carente de tiara, né? Tem um chifre aqui meio duvidoso, mas achei linda essa tiara, gente. Achei linda essa tiarinha pra fazer tutoriais. Essa eu comprei num camelô. Ela é toda com glitter aqui, ó. E ela foi 10 reais. Certo? Aí também comprei, guarda aí. <risos> comprei essa calça aqui, ó, também no camelô. Que ela é estilo aquela alfaiataria. 
nessa cor verde que eu achei super diferente, a gente adora calça assim, não aperta, é ótima. Então eu comprei essa verde aqui, a minha é G, tá? Porque eu sou bem alta, não sou magrela, então é G mesmo, ó. Ela tem um pano super grosso, não é nada transparente, parece que ela é dupla, sabe, gente? Aqui nessa, nessa, nessa cos, ela é super grossa, então um pano bom, paguei 30 reais, só que foi na rua, né? Não vou saber falar o endereço pra vocês, certo? Então é isso, gente, essas foram as minhas comprinhas, espero que vocês tenham gostado. Beijos pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!